Rigtig hjertelig velkommen. Mit navn er Henrik Schønneberg, og jeg står på det arrangement sammen med Rundetårn. I dag for 2.601 år siden indtraf en solformørkelse, som endte en krig, fordi man troede, at guderne var vrede. I oldtidens Grækenland troede man, at filosofen, verdens første filosof, Thales fra Mille, havde forudsagt solformørkelsen. Vi ved ikke, om historien passer, men den er ikke taget helt ud af det blå. For med Thales opstod tanken om, at vi kan sætte os ind i naturens sammenhæng med vores sanser og forstand, og at der er nogle regelmæssigheder, der gør, at vi for eksempel kan forudsige en solformørkelse. Solformørkelsen står som et symbol på skiftet fra overtro og mytologi til den rationelle undersøgelse af naturen. Og Thales blomstringsdag, siger man traditionelt set, eller blomstringsår, siger man, er året, hvor solformørkelsen indfandt sig. Og det er sinvis også den filosofisk videnskabelige tradition, blomstringsår. Tale sagde, at alt var brænder fra vand, og fordi han argumenterede på en måde, der gjorde det muligt at kritisere hans teori, var der andre, der kom på nye tanker. Heraf opstod teorien om, at alt består af atomer, og det moderne, dominerende paradigme inden for den moderne teoretiske fysik, som siger, at alt består af små vibrerende strenge. Og ophavsmanden til den teori er faktisk med os i dag. Det er Holger Bæk Nielsen. Og vi er meget beæret over at have støtte til arrangementet fra den person i verden, som på mest konkret vis er Thales efterfølgende. I dag skal vi forholde os til spørgsmålet, er filosofien død? Uh, og lige inden det, så vil jeg også lige sige, at det vi fejrer, det er jo ikke kun Holger Væk Nielsen, der er fuldt i tales modspor. Det er vi alle sammen. For vores moderne civilisation, den er i høj grad baseret på den filosofiske videnskabelige tradition. Den har skabt fundamentet for vores velstand frihed, demokratiske sindelag, og den har skabt rammerne for, at vi kan leve sammen i tolerance og med respekt for hinanden. I dag fejrer vi det, det bedste bud, vi har på en måde, hvor vi kan bevæge os fremad ved hjælp af fornuft i stedet for tilfældighed. Og i den kritiske tænkning så skal vi diskutere spørgsmålet, eller tale sammen om spørgsmålet, er filosofien død? Det har professor i fysik, Vint... Øh, oh. <laughs> Stephen Hawking, udtalt. Og øh, han siger efterfølgende, at øh, filosofien ikke længere kan følge med den videnskabelige udvikling. Andre videnskabsfolk har udtalt sig på lignende vis, og selv nogle filosofer. Og til at diskutere spørgsmålet om filosofiens mulige død og forholdet mellem filosofi og videnskab, har vi inviteret to særdeles kompetente personer. Professor i formel filosofi, Vincent Hendricks, og astrofysikeren, Anja Sjernsen. Hvis I vil vide, om jeres argumenter er logisk skyldige, så er en af dem i verden, der er bedst at tale med det om, Vincent. Han har i 10 år været hovedredaktør på verdens mest indflydelsesrige filosofiske tidsskrift, Syntese. Indtil han sidste år opstartede et helt nyt institut ved Københavns Universitet, Center for Information og Robbestudier. Hvis I vil vide, 
noget mere om, hvor vi stammer fra, så er det Anja, vi skal tale med det om. Hun er en førende ekspert i stjernestøv, og det er ud af støvet, at vores planet er dannet. Det, det, det er i hvert fald en, en, den dominerende teori. <laughs> um. De har både modtaget hedder her og internationalt, begge to. Og um. ja, uh, de vil tale sammen i 40 minutter på, med udgangspunkt i nogle spørgsmål, jeg har stillet til på forhånd. Og derfor er der 20 minutter til, at I kan stille spørgsmål komme med kommentarer, og jeg egentlig ikke tilbage. Og efter det vil der være mere musik med den dygtige musiker Hurt Tribe og den fremragende violinist Alf Kim. Og I vil også kunne komme op i observatoriet sammen med Rundetorns observator Erik Jensen og høre om stjernehjulet og på nogle specielle øh, solbrød. Solfilter. Derudover så har jeg lavet øh, en lille udstilling her om filosofi og videnskab, som blandt andet indeholder en forudsigelsesbrøm. Og den indeholder også et videnskabeligt eksperiment, som jeg håber, I alle sammen har lyst til at deltage i. Det virker bedst, hvis I alle sammen deltager, og der er præmier på højkant. Øh, konklusionen på eksperimentet vil blive afsløret i løbet af et par timer. Jeg tror og håber i hvert fald, at det er en meget fascinerende konklusion. Og Lige inden jeg giver ordet til Anja og Vincent, så vil jeg lige sige, at vi faktisk, jamen man skulle næsten ikke tro, at det er muligt, men vi har en, der er endnu mere prominent med os end både Holger, Vincent og Anja. Og det er... Filosofien. Ifølge filosofen Hegel, så er symbolet for filosofi en mule. Og tanken er, at hvis nu Anja og Vincent kommer frem til, at filosofien er død, så har jeg også taget den her med, holde den her. Så jeg den her med. Så kan vi, så kan vi kremere ulen. Og så er der jo rækket på den, så der kender selv det her. Så ved vi, hvor anfaldsstolen er startet i anfaldsstolen. Så. Hvis de kommer frem til, at vi skal have mere ugen, så øh, kan vi lukke ugen til, og så er den sag ude af verden. Så kan vi ellers komme videre i vores videnskabelige søge af at svar på de spørgsmål, som vores undrende over tilværelsen vækker i os. Med det vil jeg give ordet til Vincent Hendricks og Anja C. Andersen. Tusind tak, fordi I deltager i arrangementet. Det var rigtig stort. Det første spørgsmål, vi har fået, det lyder sådan noget. Hvorfor har flere prominente videnskabsfolk de seneste år udsat sig skeptisk over for filosofi, og hvorvidt filosofi bidrager til vores erkendelse, selv filosofer har udtalt en lignende kritik, f.eks. Peter Ogham. Og der bliver vi enige om, det starter jeg på. Jeg kan sådan set på mange punkter godt forstå videnskabsfolk, at jeg har haft en vis form for skeptisk over for filosofi. Altså trods alt, hvis man kigger på meget filosofi i dag, så er det meget spekulativt. Det spiller tit på en måde, hvor man tænker, hvor blev virkeligheden egentlig af i alt det her? Så forestil dig, at I skal afgøre, hvorvidt I kører igennem et landskab, hvorvidt der kun er lader. Og hvorvidt disse lader for deres vedkommende enten kan være i par budget, eller de kan være rigtige lader. Og I kommer kørende forbi, og I har kun den sansemæssige indtryk, som I får. Og på den baggrund skal I så afgøre, hvorvidt I kører igennem lader af par budget, 
Eller forestil jer for eksempel, at der kommer et mosemenneske op og tager alt nytten på hele jorden. Hvad vil I så gøre med det? Og jeg er bare lige kommet i gang. Eller forestil jer, at I står på en mark, og et stykke derfra, der står der noget, der minder om et sebrastribet dyr. Vi skal afgøre, hvorvidt det er en sebra eller et æsel på med et stribet dyr. Det er faktisk et eksempel, at have læst på grunduddannelsen i filosofi på Københavns Universitet. Det er vist det, man kalder spekulativ filosofi. Så derfor kan jeg godt forstå, hvis en som Richard Feynman for nogle år siden, en kendt fysiker, har sagt, Philosophers incidentally have a great deal to say about what is absolutely necessary for science. And it is, as far as I can see, rather naive and probably wrong. Og grunden til det, jeg synes, er en virkelig markant udtale, det er jo, at jeg kan godt forstå, hvilket folk kan være. Men det, som måske overkøbet overrasker for en tov på tid til anden, det er, hvor blev virkeligheden af i vores overvejelser? Jeg mener, det er selvfølgelig klart, at hvis vi kigger på nogle af dem, af de filosofer, som jeg tænker, de var store tænkere. Så vi synes, at Aristoteles var en stor tænker. Og Bertrand Russell var en stor tænker. Og Leibniz var en stor tænker. Og det, der karakteriserer alle de tre, Norbert Wiener var en stor tænker. Det, der karakteriserer alle de tre, det var, at de var, hvad man med et bredt begreb kunne kalde naturfilosofer. Det betyder sådan nogen, om det galt, at naturen hele tiden var relativt tæt på. Og de var knap så spekulative. Og på min stå, der må jeg søge af, der må jeg sige, at hvis filosofien ikke taler om virkelighed, men taler om spekulationer, meget er fagligt, meget udløsfaget for den virkelighed, hvilket vi kan se eller komme i kontakt med, så er jeg fornættet til, at det både Feynman og Ommer, og Einstein, og min, han har også været lidt mere end en søde assistent på, delvis ret i deres kritik. Den er ikke helt uberettiget, vil jeg sige. Nej, det er jo så faktisk sjovt, fordi jeg synes jo faktisk, det er uberettiget. Så nu ender jeg også som fysiker, når jeg skal sidde og forsvare filosofi. Fordi, at da jeg var på forskudset, så lærte jeg, at forskellen på en kemiker, en fysiker og en matematiker, det er netop, at hvis man har de tre tog, og de kører i Skotland, og så kigger de ud af vinduet, og så står der et sort for. Så vil kemikeren sige, at der er sorte for i Skotland. Så vil fysikeren kigge lidt skeptisk på kemikeren og sige, at der er et sort for i Skotland. Og så vil matematikeren kigge skeptisk på den begge to og sige, at der er et for i Skotland, der er sort på den ene side. <laughs> og, øh, og det viser jo så også, og, og det er altså sådan i naturvidenskab, at næsten den fornemmeste form for naturvidenskab, man kan beskrive, det er faktisk matematik. Og det er den rene form for matematik, som er den slags matematik, som helst ikke kan bruges til noget. Altså som er simpelthen matematik for matematikens skyld, som ikke er, hvad skal man sige, drevet af, at fysikerne har et problem, de skal have løst, eller et eller andet, men hvor man simpelthen prøver at sætte sig ned og tænke over, hvordan kan det der matematik på den smukkeste måde falde i hak. Og det, som man så som fysiker kan være lidt skadefru over, det er, at hver gang matematikerne de er gemmedrygte, og de tænker, at nu har vi endelig fundet på noget, som fysikerne ikke kan bruge, og kemikerne heller ikke, og det er fuldstændig unyttigt, og det er smukt, og det er rent matematik, så ender det faktisk med at være det, som kan beskrive, hvordan begivenhedshorisonten på et sort hul skal beskrives, eller hvordan Einsteins rumtid lige passer sammen, eller hvordan man skal regne, regne højde og spage ud. Det får mig til at tænke på, at der var faktisk en pressemeddelelse i morges, der stod, at nu havde Voyager fløjet ind i The Edge of the Universe, hvilket kom helt bag for mig, fordi jeg troede, at universet til var uendeligt. Men, <laughs> men, men, øh, men hvis det står til troende, så kan det altså godt være, at de gamle grækere havde fat i, der var sådan en fix skal med, med nogle huller i. Øh, men, men det var en sidespring. Så derfor så, så mener jeg faktisk, det, at, det, at der er en berettigelse i, at der faktisk sidder nogle mennesker og beskæftiger sig med noget, som umiddelbart ser ret ikke kan bruges til noget, og ikke kan skrives ind i fra frakturer til, nej, fra tanker til frakturer, som vi jo havde en minister, der, der var meget fokuseret på på et tidspunkt. Og øh, fordi det viser sig, at nogle af de her meget spekulative ting rent faktisk godt kan bruges til noget. Og det er jo så det, jeg synes, der er enormt sjovt, det er jo, at på den måde er menneskets hjerte måske alligevel lidt begrænset, fordi vi har faktisk svært ved at tænke på noget, som er fuldstændig ligegyldigt. Altså på en eller anden måde, så, så kan det altid bruges i en eller anden sammenhæng. Altså, at på den måde er vi en del af naturen og en del af universet, så, så vi kan slet ikke lade være med at tænke på noget, som passer med universet. Men, men det er sådan set enig med dig i, at det der er sjovt i det, du siger, at du sagde, at det var en kemiker, en fysiker og en matematiker. Hvor blev filosofen af? Altså, altså, det, 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 det er jo sådan en matematiker, kan man sige, ikke? Fordi ah. Filosofisk Institut, altså det var på brugeplads i 14, hvad var det, 73, ikke? Der havde man jo teologi og filosofi, og 
så startede naturvidenskab jo med matematik på Institut for Filosofi, hvor man jo prøvede at vise matematikken på himmelsfære, ja. fordi man mente, at himlen var guddommelig. Men det var jo også, fordi man egentlig havde en relativt stor ambition om, at man forstod filosofi som værende filosofi af kærlighed til at vide, uafhængig af om den ikke er matematisk, fysisk, kemisk, hvordan det skal lede i det andet. Så får man et ret bredt kan jo filosofi, og det er der er store argument på det, du siger der. Det, der bekymrer mig, det er, at hvis vi tror, at vi kan nærme os verden alene af priori, alene med tankens kraft, så tror jeg, at man går hen og bliver en fugleskub. Altså trods alt, <coughs> hvis, vi nu tager en, en, uh, hvis vi nu tager det store filosofiske spørgsmål, det som det hele drejer sig om, når du besvarer det spørgsmål, så skal alle filosofer være hans lidt hårdt på det Fordi så er der ikke mere tilbage. Det er det spørgsmål, der hedder, hvad er væren? Det er ligesom Kjeld van Døren, når han stod et eller andet sted i Vaders og Sydvest og spurgte, hvad er det med henvisning til et potteskår? Så spørger filosofen så, hvad er det? Det er det, man kalder det ontologiske spørgsmål. Læreren om det lærer. Og det er grundlæggende set også det, som fysik, som musik drejer sig om, som kemi drejer sig om. Og det kan vi også man sige, acceptere på matematik på mange punkter, der drejer sig om. Man kunne vel nærmest sige teologi. Teologi også, 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 som vi er i gang med. Men hvis man forestiller sig, at det spørgsmål, så at sige, kan betegnes løsredet over for hvad empirien og hvad verden så at sige har at sige om det, så betyder det betydeligt. Trods alt, Aristoteles, han bekymrer sig også om det ontologiske spørgsmål, som vi godt ved. Og han havde jo den opfattelse at sige, at der var fire grundelementer, grundelementer i verden. Det var i, jord, luft og vand. Og på den baggrund, der kunne han faktisk forklare relativt mange fænomener. For eksempel kunne han også forklare det, som karakteriserede af sjælen. Sjælen for Aristoteles var faktisk en ting, det var en genstand. Og det, der karakteriserede den her ting, altså sjælen, det var, at den var karakteriseret ved ild. Det betyder også, at man forklare, hvorfor at det var rigtig dårligt at drikke. Fordi når man drak, så slukkede man vilden. Og det vil sige, at når man blev fyldt, så blev sjælen mindre potent. Og derfor skulle man da være med det. Voila! Og så er det en hale, der skal bede, hvor meget det hedder. Så naturligt skal folk jo sige, at det betyder bare, at man kun skal drikke alkohol. Ja, det er det. Så er det der, der forrækker sig lidt på, og ikke tænkt på Så er der lidt en klant på flak, så er der lidt en klant på sjælen, når man går lidt at drikke. Ikke? Så det her er så lidt... Hvis ikke lige fanger det der, men altså, det skal altså også have lovet det af i og for sig. Men på den anden side betyder det så ikke også, at man kan jo sige, at på den måde kan filosofien jo aldrig dø. Fordi det spørgsmål er jo ikke et statisk Nej. spørgsmål, kan man sige. Så, så vi kan jo godt finde et svar, men det er jo ikke sikkert, at det er et svar, der holder til alle tider. Og det holder nok heller ikke for alle Nej. mennesker, og det holder ikke for... Altså, så, så på den måde, så, så er I jo, hvad skal man sige, sikret aldrig at ende med pølsevognen. Øh... Ja, det kan man vel våge at påstå. Men mindre vi, og det har vi jo fra tid til anden haft til den til filosofien, at være relativt kategorisk. Og så sige, det er sådan, som det er. Der er de fire grundelementer. Der er den her modernologi, som Leibniz talte om. Og sådan er verden nogle gange i Og hvis man kigger på det på den betragtning, så synes jeg faktisk, at videnskabsfolkene har været meget bedre til at sige, så vidt vi ved, så forholder det sig således. Og det er så det troende så længe, at tingene ser ud af det, lige som vi gør her. Men hvis tingene ændrer sig radikalt, så er vi villige til at være en lærer standpunkt. Og det er egentlig, fra en videnskabelig betragtning, et meget mere højt standpunkt end det kategoriske standpunkt. Det er det ultimative kategoriske, og det er jo derfor, man har en tvist med de religioner og filosofi, det er, at religion måske har påberåbt sig, at det, det endegyldigt lidt for kraftigt, og måske for kraftigt til videnskab, og nogle gange for kraftigt også til filosofi. Så, så, hvis, så når filosofi går hen og bliver alt for kategorisk i det, i det tændtidsbeklæring, eller nærmere i det tro på, hvad det er, så er det jo en at folk vil og sige, ja, herfra og der til alene, og derfra, der ved vi faktisk ikke. Så måske burde det være en lille smule mere at det. Så det, det, når filosofen begynder at blive alt for kaldt på, og siger sådan af det, så begynder man at tænke, ja, du er så sikker på det. Jeg vil jo mere sige, at det er mere der, hvor man sådan tænker, så lav du eksperimentet, ikke? Altså de der lader, så tager du et søm og går over og søm. Altså, bliver det hængende, så er der nok noget i det, og bliver det ikke hængende, så var det nok par musik. Men der har du jo det ting, ikke? Men der har du jo det ting, ikke? Altså, fordi det er jo det, fysikere gør. Vi laver eksperimenter, så tænker vi, at okay, ja, det lyder som en god idé, men det er jo forkert, ikke? Jo. Altså, en af de artikler, jeg er mest stolt af, den er fuldstændig blevet forkert, men det var virkelig en god idé. Altså, og det er en meget fin artikel, og den er virkelig i Vester, og den bliver også stadig eksisteret. Det viser bare forkert. Okay. Ja. <laughs> det er jeg rigtig ked af, fordi som idé har den smukke. Jo, men der kunne vi så trods alt lave et eksperiment, som så viste, at det er det, jeg holdt sig af. Der er nogle af de der tankeeksperimenter i filosofien, som for eksempel en monster, der kommer op og tager en øleværdi. Det er helt og gamer lidt, det er sådan at lave et eksperiment på det. Og det er jo... Der er lavet mange science fiction. 
Ja, om det. Men de er bedre end at finde de fine teaser typisk og bedre op. Altså sagt på en fuldig måde, der er nogle af de her spørgsmål, som Pilus Opper har kunnet på at stille, som er væsentligt trods af, men som, som karakteriseres det ved, at det bliver fuldstændig håbløst at lave et krucial eksperiment. Det er et eksperiment, der på nogle punkter enten B eller afkræfter den pågældende hypotese, og så bliver det meget skønt at sige det pludselig. Og så er det også, at du siger, jamen, så går du over og prøver at slå det op på en væg. Men hvis du ikke engang ved, hvilken slags hammer op, der er på søn, ikke du ved. Wittgenstein sagde det meget smukt på et tidspunkt, han var jo en stor filosof. Men han var også en meget stor kritiker af filosofi. Han har engang sagt, jeg laver filosofi til den gamle film. Først så kigger jeg efter mine briller, og så kigger jeg efter min pen, og så kigger jeg efter mine briller igen. <laughs> og der skal vi så ikke hen. Altså, så bliver det virkelig sådan. Ja, det er vi jo så faktisk enige om, ikke? fordi der er jo mange ting. Altså, jeg er jo, fordi jeg er på naturvidenskab, der er vi jo meget tilhængende af at lave eksperimentet. Ikke? Så det, hvor man kan lave eksperimentet, der skal man jo ikke sidde og diskutere til evig tid. Altså, der skal man jo bare gå ud og lave eksperimentet, og så finde ud af, holder den eller holder den ikke, og så komme videre. Ikke? Og så er der også mange andre ting, man kan diskutere, om der er noget. Jeg godt kunne tænke mig, at nu er jeg ikke gået til fint i gymnasiet, som dig, tror jeg. Vi gik på samme gymnasiet. Nå, men vi gik på samme gymnasiet, okay. Jeg har mange af nogle andre fag. Du er færdig, og jeg var meget bruger dig på gymnasiet. Det er rigtigt. Vi har faktisk gået på samme gymnasiet. Jeg har fik mindre ud af det gymnasiet, tror jeg, fordi de der spørgsmål, det var ikke sådan, jeg tænkte ud, dem kunne jeg da. Dem kan jeg mindes fra min gymnasiet, så der kan jeg ikke mindes så meget. Men, øhm, men en ting, som jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, med risiko for, at det er et rigtig dumt spørgsmål, ikke? så må du bare tilgive mig at huske på, at jeg er over fra naturvidenskab, hvor vi ikke ved så meget. Men, en af de ting, som, som undrer mig lidt nogle gange med filosofi, det er jo netop det der med, at man bare snakker, altså på en eller anden måde, at man netop ikke går ud og laver eksperimentet. Og der tænker jeg, de der filosofer, som mig stod til det, sådan noget, som vi jo så hylder, og vi tænker om, de var ret kloge, de sagde mange kloge ting. Noget af det skyldes ikke bare en historie, kan man sige, at man har ligesom valgt kun at huske alt det kloge. Altså jeg tænker, at så sagde han nogle ting. Det der om atomer, det var jo bare en vild idé, som så viste sig at holde, at holde på et eller andet plan, fordi det var lidt... Man har jo også sagt alt muligt sludder til det, men som på en eller anden måde ligesom er blevet skrevet ud af historien. Så, så jeg mener, er det ikke okay, at filosofer de siger sludder måske halvdelen af tiden, ligesom vi andre jo publicerer artikler halvdelen af tiden, som viser sig at være forkert? Man behøver altså, ikke at have en studie, hvor to tredjedel af det er sludder. Det er lidt det, det cirka, det siger. Men du har da ret i det, at man skal selvfølgelig gå af historien også det, men han gjorde også mange rigtig gode observationer og prøvede jo faktisk med hjælp af logik for eksempel at kategorisere øh, altså hjemme sin psykologisme, det er faktisk lavet en kategoriskræft for biologi, for biologiske øh, organismer og den slags ting. Men, men, men Russell, Bertrand Russell, han har skrevet et fantastisk skrivskræft. Hvis I kan have et godt filosofisk krig, så skal I købe det. Det hedder Unpopular Assays. Det er et skrift, han skrev, hvor han skrev en masse småskrifter, hvor han var relativt kritisk over hvis vi havde nævnt en gang. Unpopular Assays. Fantastisk skrivskræft. Ja. Nå, men i det der, der er der et specielt, som ved, hvor jeg har stået på det. Hvor, hvor han lige præcis anholder det, som du siger der, hvor han siger om Aristoteles på et tidspunkt. Aristoteles mente jo, at, at, Aristoteles mente jo, at kvinder havde færre tænder end mænd. Og selvom hun var gift to gange, så fandt jeg ham aldrig et at prøve at tjekke. Hvad <laughs> <laughs> har du det, hvis I er nødt til så, så, så jo, han havde også meget sygt at sige på vejen, og så havde han meget ret. Men du har ret i det, og det var måske også derfor, at jeg blev metaltræt af filosofi. Specielt at finde tilbage stå i et to på min uddannelse i sin tid, fordi ligesom jeg havde fundet sandheden med Descartes, så kom Hume og sagde, at det var helt forkert. Og ligesom jeg var blevet enig med Hume om, at det var også helt forkert, ligesom Descartes havde sagt, så kom Locke og kvalificerede det, som Hume sagde, at det var så også lidt bedre. Og så kom Hele og sagde, at det hele var noget prøv, og så kom, Hele, så kom Kant og sagde, nej, 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 nu skal I tage Descartes, og så skal I tage Hume, og så skal I lægge dem sammen, og så har I rationalismen, og den er sagt. Så det var hele tiden brug i kontra, så jeg lige fik et standpunkt i hele retten. Det var jo også meget vildt, og et standpunkt i den anden. Det var jo også meget vildt, så kunne jeg ikke holde det andet. Så derfor var det sådan hele tiden frem og tilbage. Og derfor kom jeg til at savne det der element med, dem er der ikke nogen entydige svar på. Og det, hvor jeg så fandt glæden og lykken i, det var logik. Fordi på de her premisser, der følger den her konklusion. Og det står alle lige til troen, hvis skyldige vil høre, at vi har at holde på. Og at vi holder på det, man kalder non-kontradiktionsprincippet, som vi hører, at vi formulerer i det, hedder at du ikke kan både sige A og ikke A på en og samme tid. Men mindre du kvalificerer den, hvad det bliver med mener. For ellers er du ej andet end blot en plante. Og det er jo fordi, det er mennesker ikke... Så ved vi, hvad de er i gang. Ja, det er men, men, men det, som er historiøst, og jeg har fat i, det var, at det menneskelige intellekt forstår ikke selvmodsigelsen særlig godt. I hvert fald ikke, hvis den kvalificeres. Altså, det er derfor, vi er så mange, der læser naturvidenskab. Altså, det er jo også så meget den der kærlighed for, at tingene bliver to pi. Ja. Og det, hvis de bliver det i dag, så bliver det jo også i morgen, ja. og i næste uge er det også to pi, 
hvis man regner det samme stykke ud. Og, så, og det er stadigvæk to pi, og Einstein synes, det er to pi, og Newton synes, det er to pi, og Nesbro synes, det er to pi. Der er ikke sådan, oh, det er også der er sådan de enkle. Ja, men det er også det. Og det er altså svært. Altså det er også det, hvor man skal have så højt i gennemsnit for at komme ud af det. Vi er, bare, vi er bare på videre på et lidt lavere niveau end I her. I tror bare, det er, det, I tror bare, det er os, der sidder på det højere. Nej, det passer ikke. Det var lidt, det var lidt politisk sagt. Men, men der er blevet lidt om, sagt, om, om, om snakken i den forstand, at forstå. At jeg bliver nødt til at finde mig. Jeg bliver nødt til at finde et hold på i alle de her meninger. Det var der nemlig rigtig mange. Og for mit vedkommende var det en stor glæde at få til at studere det. Fordi der havde jeg nu lige for mit hold på. Og prøve at se, var der noget af det, der kunne processeres inden for nogle rammer, hvor det hele ikke var enten lige godt eller lige skidt hvor man kunne se forskel på en og på den anden. Og det var faktisk min store redning. Øhm, og hvis jeg ikke havde haft det, så ville jeg være blevet flyveleder. Det prøvede jeg faktisk at forstå, at der var blevet kraftigt. Nej, jeg flyveleder blev godt, jeg var ikke blevet pilot, men jeg kunne godt være blevet flyveleder. Så da jeg var færdig med PVD og blev fra Pittsburgh, så forsøgte jeg ikke på flyvelederskolen i København. Det er faktisk en rundt om historie. Og jeg skal gøre det for. Men det der var ved det, det var, at øh, så fik jeg lov, at de ville godt have mig ind, fordi jeg havde nogle penge til at have en PVD grad. Men jeg kunne kun få et C-certifikat, altså, det er fordi jeg bare kan komme til New York og være flyvleder der. Men det kunne bruges et sted på det tidspunkt. Det var på Tulebasen i Grønland, der landede tre flyer fire måneder. Så det er noget andet. Men det grund til, at det er interessant historie, det er, at vi jo også gerne vil se fint fingrene nede i materien. Og derfor er der, hvor vi går videre til det næste spørgsmål, så er der begyndt at blive en vis form for bevægelse over i, at filosofi godt kan være noget, der kan anvendes, men det skal anvendes i sammenlagt med et andet fag. Så jeg synes, at hvis du lægger fysik og filosofi sammen, så får du jo i sidste instans kosmologi ud af det. Og det er det, som du laver. Ja, ja men det er jo en, en klassisk kombi, kan man sige. Der er rigtig mange musikstuderende, der har læst biologi, eller nej, filosofi som, som de fag. Fordi det jo, de spiller godt sammen. Men hvor går grænsen så mellem filosofi og matematik? Jamen, fik... Er det bare forskel på bogstaver og tal, dybest set? Nej, altså hvis filosoferne var lige så systematiske, som man er i relationsanalyse, så ville jeg have læst fag og studere på København, det på universitetet i det hele taget. Altså du ved, det som du får, med matematik. Det er jo en række metoder til at anvende en masse forskellige arbejde problemstillinger. Og de her metoder, de har den fantastiske egenskab, at de virker hver gang. På notoriske variationer over samme tema, så virker de hver gang. Og det er det, at vi lige om vi taler om piano-reaktionerne fra almindelig for eksempel tallærer, eller vi taler om matematisk logik og stående repræsentationsteorien. Når strukturerne er de samme, så virker de hver gang. Og det er godt kan lide med det. Og det var for filosofien, sådan, i den, hvis du gør det, der bliver meget stort, det er, at det, som vi jo i sidste instans bedst forstår som mennesker, som vi jo også kender fysikere, det er, at det er, at vi jagter struktur. Mm. Altså, vi jagter strukturer, som er relativt som er relativt ens. Om det så er i universet, eller om det er heroppe, i hvad, så hvordan tankerne hænger sammen, eller hvordan det er, at vi bliver påvirket i en anden socialpsykologi, at vi bygger bobler, eller noget sådan til. Så er det jo fordi, at vi, 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 vi sniffer efter strukturer. Og der er matematik rigtig godt til at prøve at gribe om de her strukturer. Hvad enten det er i tilskuereffekter, hvor folk ikke bliver ved med at kigge, så de ikke burde hjælpe os. Det kan faktisk være problemer, at læse en del af for. Så det er måske, at, at, at filosofi i den træneste form kommer lidt til kort. I alt det er, at den at ikke altid har så mange metoder, der er godt. Ja. Og tankeeksperimenter er ikke nok. Altså kan I fortsætte jer helt? Kan I fortsætte jer? Men der er jo nogle tankeeksperimenter. Altså, jeg tænker på, at vi har lige haft den der opdagelse af, af tyngdebølger, som jo dybest set er et tankeeksperiment, kan man sige. Ikke? Einstein han udtænkte øh, sin generelle relativitetsteori i 1915, og allerede i 1919, også med en solforværelse faktisk, der var man ude, fordi den forudsagde, at de stjerner, der var på himlen bag solen under den solforværelse, at de skulle faktisk se ud som om, at de stod et lidt andet sted, end, end der, hvor deres koordinater sagde. De skulle se simpelthen på grund af, at det Einstein havde sagde, det var, at noget, der havde en masse, det krummede rummet. Det fik rummet til at krumme, og det betød så, at lyset blev afbåret en lille smule. Og det gik man så ud fire år senere og lavede observationerne med den her solformørelse i 1919, og så det stemte faktisk. Stjernerne stod ikke der under solformørelsen, hvor stjernerne burde stå. Einstein havde måske ret i, at rummet blev krummet. Og så forudsagde han så også, at jamen, så vil det også være sådan, at store objekter, der har meget masse, hvis man fx har to sorte huller, som er en naturlig konsekvens af Einsteins relativitetsteori, og de støder sammen, så laver de muskul i den her rumtid. Og så har fysikerne så brugt omkring 100 år for at bygge en detektor, der kunne måle de her rumtidsskulpe. Og det viste sig at være enormt bøvlet at bygge den der detektor. 
Men da vi så fik den bygget, og vi fik lavet måling, de måling her i november, og vi fik publiceret artiklen her i marts, så viste det sig, så kom det der skud, og det så fuldstændig ud som forudsagt af Einstein. At man havde tegnet sådan en kurve fra Einsteins idé om sådan her skulle det se ud, og så kom der et skud, og det passer simpelthen fuldstændig perfekt over på kurven. Og der tænker jeg, det er jo fascinerende. Der kan menneskets hjerne jo noget ved, at Einstein faktisk egentlig bare har siddet og tænkt, jamen hvis nu, hvad er det med det der masse og tyngdekraft, om det giver mening, hvis det, hvis det krummer rumtiden, som jo er meget filosofisk, synes jeg, kan være meget svært at forstå og have inde i sin hjerne. Og så kommer det der eksperiment, og så passer det, og så tænker man, okay, det er et tankeeksperiment, det kunne der i hvert fald noget fysik kunne ud. Og en anden opdagelse, vi havde, som jeg også var sådan ret imponeret af, det var, at øh, man i en galakse på himlen, så så man pludselig fire ens supernova i en galakse. Og det kan man jo selvfølgelig blive meget begejstret for, men når vi kigger i andre galakser, så er der typisk en supernova på 100 år, og de er altid en lille smule forskellige, så det man ligesom ser, 4 og 1, så tænker man, at det er nok den samme supernova, som på en eller anden måde er blevet, hvor lyset er blevet afbrøjet, så det er et optisk bedrag. Så man konkluderer så, når den her supernova var en blik bag ved den her galakse, og så blev lyset afbrøjet, så vi så fire billeder, fire spejlbilleder, kan man sige, af det samme ø- objekt. Og så regner man ud, når man sådan som den galakse lå, de andre galakser lå, så var det krumme rumtid på en helt bestemt måde. Og så sagde man, hvis vi ellers har forstået, hvad rum er, og hvad lys er, så i løbet af de næste fem år, så skal vi se den samme supernova, fuldstændig samme supernova, skal vi se et af den herovre i den her galakse. Så satte man sig der og kiggede efter den, og det kom så her i april. Og så kunne vi jo ikke farme ned, så tænkte vi, hold op, det kan godt være, at det er filosofisk, men på en eller anden måde, så, så har vi jo forstået et eller andet, fordi universet gør det, som vores tanke på en eller anden måde forudsiger, at vi skal gøre, hvis det er så bygget op på den her måde. Men Anja, så er det også fordi, du har et tankeeksperiment, som giver, som, som giver en krog i virkeligheden, tjok til efter, og så passer det, sidder der. Og problemet er jo det, hvis tankeeksperimenterne slet ikke gør, så de gode tankeeksperimenter... Ja, man kan jo sige, hvis, hvis vi ikke har set noget, så havde vi jo sat os ned og tænkt, okay, så krummer vi på en anden måde, der er et eller andet galt med den her teori, ikke? Vi må finde på noget andet. Og så havde jeg jo ikke selv sat det den her. I dag, fordi dem har vi jo rigtig mange af, ikke? Altså, vi har jo rigtig mange forkerte <laughs> tankeeksperimenter. Det er jo så det, dem, man fortæller folk om. Man fortæller om folk om det, der virker, kan man sige, ikke? Det er jo det sjoveste at høre. Men det bringer mig faktisk til vores, at det er faktisk kun ved spørgsmål 1. <laughs> Men vi har vi har fået okay. lidt, vi har fået okay. lidt, 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 lidt. Hvad mener I om at give filosofi i Britaus til vores erkendelse? Jeg synes jeg faktisk, at de to eksempler kommer med det her, hvor jeg Så lad mig give et eksempel. Der var filosofi faktisk, på min vedkommende, blevet fast en gang til, for jeg var, jeg var virkelig træt af på et tidspunkt, det må jeg sige. Og jeg blev også mere eller mindre datalog, eller teoretisk datalog, eller med mailen, og jeg var det er rigtig stedet til det her. Er det sådan, hvor man ikke må have computer? Ja, ja. Det foregår med papir og blyer, det er det sådan. Og gåsefjer. Nej. Men lad mig prøve at give et eksempel, som minder i næste stand lidt om det, som Anja, hun kom ud af bare i en helt anden folkehjælp. Det er sådan, at, at det, jeg ved godt, at alle jer herinde er meget rationelle og oplyste mennesker. Men mange andre væsener er ikke så oplyste som jer herinde. Og det betyder, at de fra tid til anden, det her socialpsykologien vis, godt kan blive påvirket af, af hvad andre mener, tror og håber, og sådan fra det. Så om man skal gå til venstre eller til højre, når man kommer ud af en luft, har man aldrig har været i, så kan det godt være, at man tænker, at hmm, dem, der gik foran mig, gik ikke til højre eller til venstre, de gik til højre. Så om jeg har en meget kraftig argument, der man går til venstre, så går jeg også til... Ja, ja. Det kalder man socialpsykologien for social evidens og social påvirkning. Og nede under det, det er et par dybegreb, så forestil dig det, at hvis mennesker ikke har nok information til rådighed til at tage en kvalificeret beslutning, hvad gør de så? Så kigger de og ser, hvad andre i deres umiddelbare nærhed har gjort, og så kopierer de den anfærd. Det kan tit og ofte også være fejl, og så kan man bygge ind i det, som andre har haft, måske ret tunge erfaringer. Altså det har i hvert fald nok været godt tidligere, ikke? Så, men nu løber de alle sammen i løbet. Ja, jeg løber med. Jeg må heller også løbe, men der er en stor mange, øh, og der er nogen, der løber. Ja. Så det der kan være meget rationelt, men problemet kan være, at hvis alle så at sige, er lige så meget tvivl som en selv, og ikke er mere oplyst end andre, så får man jo bare et signal om, at alle andre har været noget at løbe til højre, og så gør jeg det også uvalgt selv. Så for eksempel i det under det her begreb om social påvirkning, der viser sig at ligge en masse små andre fænomener, som vi også godt kender, tilskuereffekter. Så hvis man skal falde sig rigtig hårdt, hvor det går at gøre igen, nede på rådspladsen, hvor der er tusindvis af mennesker, der bliver fornyet hver dag, eller i en stille vilde vej tegn, hvor der ikke er særlig mange, men trods alt. Hvis man skal have hjælp, lad være med at gøre det på rådhuspladsen, så der er mange mennesker. For hvis man er i tvivl over, at vi andre falder og flåder, så kan man faktisk tendens til at sige, 
Og jeg ser lige, hvad andre har valgt at gøre. Og hvis de ligesom har et så kigger de, stiller de sig også op og kigger. Og så ender det, at alle står og kigger, og ingen gør noget, fordi ingen gør noget. Hvor voilà. magi ved høje lys der, Det kalder man en tilskuereffekt. Og så er det der med lemming-effekt. Nu er det, vi tænker om før. Hvis man går ud af en luft, kan der ind før, og alle er gået til højre, så skal du have et rigtig godt argument for at gå til venstre. Og det er alle mulige forskellige slags socialpsykologiske fænomener, som alle, der ligger under den her hat af social påvirkning. Er det hvis man, kigger på, hvis man kigger på litteraturen om de her fænomener, så er det faktisk sådan, at de bliver beskrevet som om, at de ikke havde med hinanden at gøre. Så tilskueffekter havde ikke noget med lemmingeffekter at gøre, lemmingeffekter havde ikke noget med at rømme på at gøre, og sådan kom det ellers. Men ville det ikke være mærkeligt, at du har fænomener, som er notoriske variationer med hinanden, men intet har med hinanden at gøre? Intet. Og der kom filosofien faktisk til Rasmus Rensvig, min gode studerende og min hjælp, og tænkte, jamen de må da dele noget. Så gik vi i gang med at prøve at kortlægge strukturen, den matematiske struktur for, hvordan du får en tilskueffekt, og den matematiske struktur for, hvordan du får en informationskaskæde, og så kaldet en lemming-effekt, og hvordan man får en bandmatteffekt. Og det er sjovt, at fra en matematisk betragtning, der er de stort set lige hinanden. De er notoriske variationer af hinanden. Du ændrer netværkstropologien lidt, så det gælder, at man står i rundkreds frem på linjen. Du ændrer deres beslutningsregler lidt, og så er det Og så kan du faktisk gå direkte ved at dreje på knapperne, køre det hele ind køre hele til en stilling, dreje på knapperne, så ledninger lige trykker på knapperne. Så kan du faktisk gå fra en tilskudeffekt lige over i hjemme. Det er en naturisk variation. Og grunden til, at vi kommer i tanke om det, det er faktisk... Det var efter folketingsvalg, eller hvad? Ja, modellerer et folketingsvalg, altså det er stop nazi-islamisme, og 20, og hvad ved jeg, det kan jeg opgive for det. Men, men bare for at sige, at grunden til, at vi kom i tanke om, at de måtte ligne hinanden, det var faktisk filosofien, der gav os den der nye, fordi erkendelsesteorien jo prøvede at komme i de retningelige strukturer for erkendelsen. Så der kom det en filosofi lige pludselig til hjælp, og gav os strukturer på, hvordan vi skulle prøve at kigge på det her problem. Men det krævede, at vi faktisk havde brugt matematikken som redskab til at prøve at retfærdiggøre, at de er, fordi de giver god mening. Vi ligger der mærke, hvis når man har i tilskueffekt, så var der nogle helt andre slags mekanismer, end dem, der gjorde sig gældende. Når man røger i nemlig effekt, det er jo trods alt baseret på gamle samme grundlæggende principper. Så der har du faktisk, at filosofien kan udvide vores erkendelse. Men mest fordi, at de strukturer, vi kigger efter, kan, bruge, kan, kan blive afhjulpet, kan blive hjulpet af mere filosofi. Et og to, at vi kigger på noget, som enten kan blive eller andre. Og så er vi tilbage med dig igen. Fordi så er det det der med, at vi skal ud og have en krog i Ja, men der er jo også nogle gange i virkeligheden, hvor man har et datapunkt her og et her, og så skal man finde ud af, at vi hænger de sammen, eller det der over, så tænker jeg, der, der bliver det jo lidt filosofisk og lidt alt, alt muligt unaturvidenskabeligt i virkeligheden, når man skal beslutte sig til, at man skal gå den ene eller den anden vej, ikke? Og det går godt at man bare underlagt for det, ikke? Øh, når, når man tager en beslutning, men det bliver sådan lidt, ja, jeg tror, jeg fornemmer, vi prøver på den vej. Så. Jo, jo, men noget, det, men noget af det, når fysikerne siger, jeg tror, jeg fornemmer på den her vej, så er det jo ikke bare fordi, at de har, så er det jo dybest ikke bare fordi, at de har fået, at det bare er en, en vilkårlig spot op. Altså, det ligger jo som et resultat af lang, lang tids erfaring og omgang med faget, og det må både dig og også alle andre fysikere. Når I siger, at I har en mavefornemmelse, så er det ikke sådan, så er det ikke det der med, uh, jeg synes, det føles godt at gå til venstre. Så er det jo ikke fordi, at I tænker, at vores erfaring tilsiger os, at inden for rammerne af det, som vi er bekendt med her, der er kun den her hypotese godt, det betyder, at vi skulle gå til højre frem og til venstre. Ja. Så det er jo ikke bare, at nu går jeg til højre. Nej, nej, hvis alle går til højre, så tager det køben og bliver mig. Det er det, det er det. Og så skal man nok hellere, at man kan finde en anden forklaring på det. Ikke? Fordi, lad os lige prøve at se. Nå, hvor er vi henne her? Hvilke fordele og ulemper er der ved at udvikle filosofi i en mere videnskabelig retning? Ved videnskabens kritik på stå, så har sagt med andre ord. Anja. Kan jeg blive mere videnskabelig? Jamen, det kan i hvert fald godt ved... Altså, nu er der jo sikkert nogle af dine kollegaer, der måske synes, du er lidt for naturvidenskabelig, tænker jeg, anlagt, ikke? Det synes jeg er en par... Det synes jeg, synes, jeg, 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 jeg er fejlkastet. Ja, du er skabsperson, ikke? Der er jo også folk, der vil sige det der, for du har haft sådan lidt med at få ekstern fond, ikke? <laughs> så så må jeg glemme, at vi var helt på det. Det er det, Øhm, hvad hedder det? Nej, nej men det, øhm, altså, jeg synes jo, det er en styrke, kan man sige, når filosofferne vil hjælpe naturvidenskaben netop med at få styr på virkeligheden, fordi virkeligheden er kompleks, ikke? Og nogle gange er den jo også mere kompleks, end vi fysikere bryder os om, ikke? Fordi at vi vil jo gerne kunne 
sige det eksakt, og, og det har jeg jo altid syntes var sådan lidt sjovt det der med, at man kalder jo fysik for den eksakte videnskab, men hvis man skal være sådan helt grov, så er det eneste, vi kan regne fuldstændig eksakt ud, det er brintatomet, og alt andet, vi regner ud, det er approximation til brintatomet. Så, så jeg mener, så mere eksakt er det jo ikke, det er jo en approximation ud fra noget, og det er nogle modeller, som, som ser ud som om, de kan virke. Og det er der er Bors atommodel er jo en meget sjov model, synes jeg, fordi vi ved jo i dag, hvor vi har atomik i vores mikroskop, så vi kan se ned på partikelniveau. I bogstavelig så forstand, at Bors atommodel i og for sig er lidt forkert. Altså hele den der lidt naive idé om, at man har en atomkerne, og så har man elektroner, og de sidder i nogle veldefinerede skaller og gør nogle veldefinerede ting. At det er egentlig lidt mere kaotisk, og de er lidt mere tværet ud, og de er ikke helt så velbestemte. Men som model fungerer at bruge sig to modeller om, at man kan forudse alle de mulige spændende ting om, hvad de elektroner gør, og hvilke farvelys de skal udsende. Og som astronom, der er alt, hvad vi observerer, tolker vi jo på den. Og så tænker man på videre, om det så er rigtigt, det vi fortolker, når man ved, det er opbygget på en model, som egentlig er måske lidt sådan naiv børnetegningsagt i forhold til, hvordan virkeligheden tager sig ud. Ikke? Og øh, altså for eksempel noget af det, jeg selv bruger meget i min forskning, det er noget, der hedder Maxwell's ligninger, som er sådan fire ligninger, der beskriver at lysets natur. Øh, fordi at lys bliver spredt på overfladen i de her støvkorn. Og det er det eneste måde, jeg har til at prøve at finde ud af, hvad det er for noget støv. Det er ved at kigge på, hvordan lyset bliver spredt. Men Maxwell troede på noget, der hedder æderteorien, som var sådan en idé om, at der var ikke noget tomt rum. Altså der var ligesom et æder, som tingene forplantede sig i. Så vi jo senere har vist, at forkert, og så tænker man, det må, er det problemet? Altså, det kan, der, der kan man jo bruge for en filosof, der kan hjælpe en lidt mere at overbevise en om, at det synes jeg måske kan være problematisk, at vi har nogle ligninger, som vi mener er rigtige, men vi ved faktisk, at de står på skuldrene af noget, som vi har vist er forkert. Og det kan det godt være rigtigt. Altså det kan jo godt være, at altså, heldig skal man jo være engang, men det kan vi ikke godt være, at vi kan noget rigtigt, på trods af, at det udgangspunkt, man tog, var forkert. Ikke? Men, men det gør det, at man som fysiker tænker, åh, oh, hvor solidt står det plantet. Noget, der er udvægt på et og teorien. Ikke? Og så samtidig så har vi nu fået ud af, at universet ikke bare udvider sig, det accelererer, og der er noget mørk energi. Og det kan man måske sådan filosofisk set betragte som en slags æder, som måske var et og teorien, som alligevel ikke er helt forkert. Det er jo, ja. Og der, der kan man sige, at man jo som fysiker meget inde på de folk bagen, uden at man har nogle redskaber. Og, og der det, kunne det måske være meget godt at have nogle rigtige filosofer med inde og sørge for, at man ikke går helt i i selv, på den, på den ja. Men det skal ikke er jo faktisk, at i en udstrækning må man sige, at mange af de redskaber, som, som vi bruger, de er jo hentet på matematikken eller den og lige andet sted. Så kan man så sige, at de anvender dem på et område, som vi kalder filosofi. Ja. Øh, men, men, men er det ikke omvendt? Altså startede det ikke med filosofi, men selvfølgelig med matematik og datografi? Jo, det hele startede med altså. filosofi, men blot fordi det hele det startede i en krød, er jo ikke en betydning med, at vi ved det med at være krød. Altså, det der er tilbage, når du har udskilt de andre fag, som man jo gjorde sidenhen. Hvis I spørger mig, så var meget af det krød. Altså det var alt det, når, 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 når man udsondrede alkemi til kemi, og man udsondrede fysik til fysik og matematik til matematik, så var der sådan en klat tilbage, den kaldte man så filosofi. Og den klat, den havde et spørgsmål, nemlig det ontologiske spørgsmål. Man havde ikke nogen metode til at undersøge det på, og man havde man er jo ligesom løbet væk fra de andre videnskaber. Der, der, der fik vi et problem i du ser den der også en bevægelse til og ofte nu, hvor filosofien faktisk er på vej tilbage til et udgangspunkt, hvor man tager meget mere af det, hvad de andre videnskaber har at sige om. Nu har jeg jo fået min lille bobbelsæt på det, og det er jeg meget glad for. Det er meget sjovt, når, jeg, når, når Henrik han sagde det før, at Center for Information og Bobbel, for eksempel, og så sidder jeg og fliser alle sammen. Øhm, det kan jeg ikke sikkert forstå. Det er fantastisk navn. Ja, det er jeg faktisk godt. Ja. Nå, det er da men, 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 men lige præcis, tag bobler. Det er jo de her situationer i finansverdenen, hvor aktiver handles til priser, der overstiger deres fundamentale i boligbobler, aktiebobler osv. Og det kræver, at man kan have noget, man kan investere, og det gør vi faktisk hjemligt. Vi, tænker, vi, vi, vi investerer dagligt ud af tænke over det. Vores meninger på Facebook i form af likes, uploads, kommentarer og selfies og alt andet, det kan vi jo også investere i sociale aktiver. Altså ikke monetære aktiver, men sociale aktiver, som havde sympati, øh, respekt, status og alt det andet. Derfor kan man også lave statusbobler og mobbebobler og flyskebobler og alt det andet. Godt. Hvor vil jeg hente det her? Jeg vil der, hvor jeg vil hente det her, sige, at begrebet om en boble er jo lige pludselig blevet sådan et kompositobjekt. Det er sådan et generisk objekt lige pludselig. Det indeholder noget økonomi, noget matematik, noget datamologi, noget historie, noget socialtologi, noget, noget, noget. Og det betyder, at hvis du kigger på den måde, hvor du har fået centret derude sammensat, så sidder der datalog, 
der sidder der medier, der sidder økonomer, der sidder socialvidenskab, der sidder der sidder der sidder, der sidder. Og så, du kan ikke angribe det her begreb og prøve at afklare, hvad en boble er, hvis du lige har forskellige øh, ret forskellige, eller i hvert fald standard, hvis du har ret forskellige ret discipliner, der lov til at arbejde sammen. Det er simpelthen et grundvilkår på sådan noget som det her. Og så taler vi lige pludselig om et andet slags humaniora, eller en anden slags filosofi, som man kan kalde interdisciplinære filosofi, altså hvor forskellige fag skal arbejde sammen, for det, fordi at de selv vil blive sig med, det står i spørgsmål 4, er sammensat op Men det er jo det, der er så smukt, synes jeg faktisk. Det er jo, at altså, i de gode gamle dage, som måske ikke var så gode, men i hvert fald i gamle dage, der, er jo, der havde man jo det, man kalder skolder. Altså, altså, der havde man jo folk, som altså, for eksempel sejlede på Ole Rømer, hvor vi sidder her i Rundetårn, som jo egentlig både var astronomer, og politimester og overvågmester og lavede vandforsyninger. Og, og, altså, jeg tror dog ikke, når man læge, men altså, typisk var folk jo egentlig, de vidste noget om alle discipliner. Og så kan vi jo sidde lidt hundeligt i dag og sige, at det var fordi, de vidste mindre, så det var lige hvor over skulle blive pensum ind på det samme. Men på en eller anden måde, så gav det jo sådan lidt mere helhedstænkning. Ikke? Og jeg synes, at det, det der er måske er den største fare for videnskaben i dag, som, som du så, vi kan man sige, med de boblesætter, måske kan være med til at råde ud på, det er jo det der med, at vi alle sammen har vores, vi bliver mere og mere specialiseret. Og så sidder vi jo faktisk og ved rigtig, rigtig meget noget rigtig, rigtig specifikt, men, vi, men det kan ikke rigtig bruges af samfundet, kan man sige. Det kommer ikke rigtig i spil, fordi man er så langt nede i en videnssilo, som man, og man kan ikke snakke med nogle af de andre, der sidder i nogle af de andre silo, og så den der på tværs info, kan jeg da godt nok være bekymret for, at ikke kommer ud, at der ligger potentiale til alt muligt virkelig spændende, som kunne gavne menneskeheden og samfundet og på universitetet, som ikke finder hinanden, fordi man jo netop sidder i, i sådan, sådan nogle siloer. Og der tænker jeg, altså, at det er egentlig hele det der med universitetet, der er ikke der fakulteter, hvor man heller ikke taler sammen, hvor man jo har sat en struktur til de studerende, jo gået døde med heller ikke skal have lov til at tage kurser på tværs, og, Nej, det og alt muligt, at det i virkeligheden at skyde, hvad skal man sige, vores øh, vidensamfund i fodet på, på den er triste måde. Men så kan man sige, at politikerne så kommer også i forkøbet, for nu skal de ikke uddanne sig godt, de unge mennesker. Nej, lad os ikke. Det er jo stærkt overbevidende her fag på i den her videre. Så på den måde, så, 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 så gør det så ikke så meget, så bliver videnskabs siloerne ikke så dybe. Nej, det er ikke. Men, men øh, hvad hedder det? Men det synes jeg, altså, fordi der tænker jeg, at der, der, må, der tror jeg faktisk, at hvis man kan, hvis man kan finde nogle, altså måske en bog, eller nogle områder, hvor man netop kan møde hinanden og få noget vidensudvikling, så tror jeg faktisk, at der kan ligge enormt meget spændende der. Ikke? Fordi sjovt nok, at når jeg går i min hverdag og taler om fysikere, det er enormt sjovt, for jeg elsker at tale om fysikere, fordi jeg forstår, hvad de siger, de forstår, hvad jeg siger. Men så finder vi jo også kun ud af det samme, som de gør over i USA, når de går en gruppe fysikere. Og nogle gange, når jeg taler med dig, så har vi de mest gakkede samtaler, men alligevel kan det godt trigge et eller andet, som gør, at man lige kommer lidt ud af sin vanetænkning, og så gør et eller andet helt sindssygt, når man kommer på arbejde og tænker, at man kunne da prøve at blive det. Men det kan jeg godt se, og jeg ved, at du skal lade være tale om min egen lille hasser, for jeg er jo fuldstændig glad for min lille bog, så der er en af mine medarbejdere. Men det er ikke bare fordi, du har bogen op. Nej, nej, jeg tænker, det er ikke tænker, men det kommer alt i lov. Men jeg vil bare sige en ting, det er en af de rigtig sjove udfordringer, jeg har været med det center, det er, at eftersom der er psykologer i en anden, og der er man med og økonomer i en anden, så skal jeg have psykologerne til at forstå, eller jeg starter med at have økonomerne til at forstå, at aktiver kan være andet og mere end boliger og derivater og alt muligt andet. Det kan også være sociale aktiver. Havde sympati, anerkendelse og respekt. Og i den anden ende, så skal jeg have til at forstå, at det, som de forstår som interpersonelle relationer, nemlig had, sympati osv. og respekt, det kan faktisk forstå som en art aktiv. Så det der med at få ret forskellige artede fagligheder til at tale om samme ting, eller nærmere, at prøve at forstå de her grundlæggende elementer i den struktur, som vi kigger på på samme måde, det har faktisk været en ret sjov opgave og en sjov øvelse, men det er en ret tung didaktisk øvelse. Altså det er ikke, man bare lige gør. Nu skal jeg lige spørge hende om noget. Fordi nu er klokken 5 minutter i 4. Og hvordan er posturen? Skal vi have spørgsmål? Spørgsmål. Henrik har en ja. mikrofon. Henrik har en mikrofon. Du må slå her. Du må slå her. Du må slå her. Du må slå her. Ja. Øh, ja. Du må slå her. Du må slå her. Du må slå her. Du må det er fordi, vi kunne bare tale folk. Du... Okay. I, vil, I vil meget gerne gentage spørgsmål, så vi er sikre på, at der ikke er misfunktion. Kan jeg om? Er det fint? Okay. Ej, det er lidt meget. Øhm, jeg har jo da tænkt på, at det er med filosofi og hvorvidt 
det er dødt, som sådan. Altså, der er nogle eksempler på filosofer, som helt frem til nu har siddet og bedrevet metafysik, som intet har med virkeligheden at gøre. Men modsat så til et center som Heide, for eksempel i Edinburgh, som har filosofer ansat til at lave datalogi og til at forske på kunstig intelligens, fordi der er nogle datalover, der er nogle, nogle fysikere derovre, der skal bruge nogle filosofer til at stille de rigtige spørgsmål, til at finde ud af, om man faktisk er tale om en eller anden art kunstig intelligens. Er filosofien nød, nødvendigvis på vej derhen, hvor den skal have noget at gøre med andre fag, eller kan den eksistere videre for sig selv? Det tager du, Anna, ikke? Nej, jeg vil sige, at den godt kunne eksistere for sig selv. Men du lyder som om, du synes... Ja, lidt mere... Vi ser, at jo ikke noget skal eksistere for sig selv på en eller anden måde. Men det er lidt omkring... Altså... Du ved, hvis det er sådan, at... Hvis det er sådan, at når vi ved, hvor det der med kunstig intelligens spørgsmål, for eksempel, ikke, så er det jo, det interessante er jo at stille nogle spørgsmål, som har så meget struktur, at de har et eller andet form for svar. Ikke? Fordi ellers ender det ligesom at spørge jer, hvorfor, hvorfor de der, hvorfor der er jo ikke blandt andet med ham, det er ikke, man fik smækker på lagt i seng. Og, og lidt det samme, med det, og det var lige fordi, at hver gang der er en eller anden, så lidt til lage, og sådan kan du sådan fortsætte. Og hvis du kan gøre det af en fin etum, så er det lidt eller andet, så kan vi sådan lidt blive ved med at spørge, og på den tidspunkt, så giver jeg mig en flad, og jeg bliver lagt i seng. Sagt på den måde, at, at det, som man med sikkerhed kan bruge filosofer til i den forbindelse der, det er jo at prøve at se, om man kan formulere nogle spørgsmål som videnskab eller en eller anden metode kan byde på. Og på den måde har det jo berettigelse. Men det er jo ikke fordi, at den pågældende filosof sidder og bekymrer sig om, hvad væren er for noget. Så er det fordi, at man også i filosofi måske har en måde, altså kan få en måde at tænke på og få at afdække nogle strukturer, som de andre videnskaber så kan være med på som sådan. Men, og for den betrækning kan man sige, at filosofien har en berettigelse for sig selv. Men prøv lige at tænke på jer selv. Tænk, hvis I nu kommer til et middagsselskab. Tag et hvilket som helst vilkårligt et middagsselskab. Hvor jeg har en bror her, hvis I er kvinder, og en bror dame, hvis I er mænd. Ja, sådan er det ikke også. Kommer en bror til et selskab? Ja, det er rigtigt. Kønnet er ikke så interesseret. Kønnet er faktisk ikke vigtigt i den her spørgsmål. Men, men hvem vi så ikke måtte have til bordet? Mænd eller kvinder? Mænd eller kvinder? Og den ene på den ene side af bordet siger, at jeg arbejder i ja, gymnasiet, ja, jeg er i gang med at præparere næste generation til at tage over på den passende måde. Fint, det forstår jeg godt, og vi kan tale om det der. Og så vender jeg til den anden side, så siger jeg, hvad er det, hvad er Jeg er filosof. <tryk> Mere vildt til bord to. Ja, altså, I den forstand at forstå, det kan jo simpelthen lyde så pompøs, som man tror, det er løgn. Altså. Og det er jo ikke sådan, altså, altså, hvis man sidder i sådan et selskab, og folk spørger, hvad laver du med til, at jeg er fysiker. Det er altså også bare en partikiller. Jeg plejer at sige, at jeg underviser. Det er jo heller ikke helt udsat. Det er det jo nemlig ikke helt udsat. Så siger folk, så underviser du. Og så siger vi, at jeg underviser på universitetet. De, de søde unge mennesker, de er jo så dygtige. Og så på et eller andet tidspunkt, så går vi jo frem til sammen. Det er altid altså det er altid drevet. Altså det er virkelig, altså så ved folk ikke, så er de jo bare sådan, så må du være rigtig klog, så skal man, så vil det ikke være, eller Og så siger folk, at jeg har altid lavet fysik, så siger man, hvad skal man sige til det? Og det er jo sådan, at jeg ikke har godt forstå, eller, eller, øh, havde du en kedelig fysik med en gymnasiet, eller, ja. Ja, altså jeg bare, jeg siger bare, at jeg er klar til <laughs> Jeg, jeg, jeg synes næsten lige, at nu vi alligevel har uh, ham, der opdagede strengteori, med at næsten få en kommentar om, ikke? Det er næsten lidt om, at... <laughs> Så, Holger, hvad, hvad siger du til det, vi taler om, om forholdet mellem filosofi og... Ja, nu vi jo ved at diskutere, om filosofien var død. Jeg sidder med det spørgsmål, hvor man ikke bliver tænke på, at der er forskellige grene af... Jo. Måske skulle du nævne de typer filosofi, vi kan diskutere.
Og hvis det, er, hvis det er metafysik i sådan den fuldstændig a prioriske filosofiske forstand, så vil jeg erklære den stedet. I den forstand at forstå, at hvis, det, hvis man havde forestillet sig, at man skulle være i stand til at tænke sig på tankens kraft alene frem til det, som er værende og er, så er filosofen simpelthen ikke dyb nok til det. Eller nærmere, jeg vil sige det på den her måde, hvis man virkelig er filosof med livet på den måde, så har vi jo selvfølgelig også eksempler på folk, der var det. Og en af dem, som virkelig tog filosofien alvorlig og gjorde det til en livskant, det var jo Nietzsche, bare for at tage et eksempel. Og han blev jo skængerne skør af det der, altså. Tænk at vågne op hver morgen. Der vi andre til morgen, og tænker, at jeg kælder kornflæks eller kusakker til morgen. Det er til at overskue. Men tænk at vågne hver morgen og tænke, hvad er det værre? <laughs> så vil jeg trække dyne endnu højere op, og tænke på, Spørg mig igen i morgen. Så holder jeg prøve at besvare det spørgsmål. Og der er selvfølgelig farvet af, at jeg ikke ser filosofien som handler i genstandsområdet alene. Altså der er ikke noget, der er unik filosofisk genstand. Det findes ikke rigtigt. Men der findes mange steder, hvor det gælder, at filosofi kan have sin berettigelse. Når det gælder for eksempel etik, som du også nævner, og Greg, som er videnskabsteori, når vi kigger på metoder, hvor med videnskaben kan gå frem. Erkendelsesteori, hvordan vi erkender og sådan fremdeles. Så der er en række discipliner, som har deres berettigelser, men de har det typisk i koncert med, eller sammen med en tandtand med, et eller andet andet fag, således at den ikke bliver alt spekulativ. Så så længe at filosofien holder sig på dydens smalle spor, i den forstand at forstå, at den ikke bortænker den virkelighed, som den medvejer. Så er den rigtig. Kort svar. Ja, jo tak for at få svaret. Ja, ja. Men den der måde, altså, at antologien søger det værre, det er det rigtige. Og så er det fysikere måske lidt for ambitiøst, vi prøver på at overtage det. Vi vil gerne prøve på at finde ud af, hvad der er virkelig bag naturen. Og så vil vi sige, det er sådan set det, der virkelig er. Og så kan vi klassificere en masse af de ting, vi ser i dagligdagen som vil være sådan nogle emergente fænomener. Ja, det er det tryk, men det er virkelig et spørgsmål om, hvor mange partikler der er, og hvor ofte de støder mod væggen og sådan noget. At vi kunne gøre det. Så vi vil måske sige, at hvis vi for eksempel laver supermarkedemri, og påstår, at der er ikke er andet end skræn, at det så ikke er et forsøg på at, at, at gå på skovvugst i, i filosofien. Jo. Men ved du hvad, Holger? I skal være så hjertens velkommen. Fordi hvis filosofien får lov til at gøre det alene... Puh, ja, altså. Så jo, gå endelig på strandhums hos os. Og når I nu er med det, så informerer os på vej om, hvad det er, I vil. Men er det så et problem for filosofien, eller er det et virkelig et strukturelt problem, med sådan som vi har opbygget vores vidensilo om universiteterne? Ja, og der... Altså... Ja. Der peger du nok til noget centralt, ikke? Altså, men ja, hvis det stod til mig, så ville det bare til at blive værre sådan, at hver gang, at du havde haft et filosofibag, så havde du også altid et fag lige ved siden af, som byggede som, som det kunne være fysik, øh, eller det kunne være psykologi, eller det kunne være psykologi, eller det kunne være historie, det kunne være mange forskellige artede fag. Men, og det er selvfølgelig ikke så hjulpet af, at vi har de der relativt meget tunge skolder, skolder i mellem de forskellige fakulteter. Det hjælper jo bestemt ikke til den ambition. Og fordi da jeg var studerende for en milliard år siden, der havde jeg jo fint filosofikum. Ja. Men nu har man jo videnskabsteori, og det er jo noget andet, ja. synes jeg. Så jeg kan noget andet, hvis vi bliver lærer det her. Ja. Øhm. Og, og, og der har vi ikke, og den konstruktion har vi ikke længere med filosofikum. Og der var det jo typisk et vej med filosofikum. Det var at give alle et grundlæggende niveau af arbejde. Nu har så ledet, at du også fysikerne kunne tale sammen med socialvidenskabsfolk, som kunne tale sammen med. Og det har vi, der har vi altså lukket kommunikationskanalerne over på tværs der. Så du får de stort lidt på, at det er Skal vi tage? Det er dig, der har været til første Altså, nu kom øh, Holger ikke ind på det, men øh, jeg synes, det er en lidt 
voldsom reduktion af filosofien at sige, at det er værende spørgsmål, og der er det eneste centrale spørgsmål. Jeg synes, man overser, at der er en kæmpe normativ øh, dimension i filosofien, og så kunne man jo spørge, om det ikke ville kræve, at vi skulle lade være med overhovedet at koncentrere sig om normative spørgsmål, hvis man skulle kræve om fylden, om så man sige. Så hvis man øh, tager eksempler som etik og politisk filosofi, så vil jeg sige, at filosofien lever i bedste af Det er meget, meget væsentligt for, hvordan vi forholder os til fattigdom og dyrevelfærd, bare for at tage nogle eksempler. Ja. Det abonnerer jeg fuldstændig på. Altså det, jeg var selvfølgelig lidt politisk før, at vi nu ville sammen det her eksempel, så det var også lidt for mere morsomt. Men øh, det er så lykkedes eller ej, det er så en anden historie. Men du er, jeg er da helt enig med dig i, at der er ikke filosofiens af stød som sådan. Både i tiden, politisk filosofi, sådan set også helt teorien, tror jeg, jeg før, som er, hvor der er virkelig noget gås og hjemme. Det eneste, jeg bare gerne som en film var, det var, at det bliver løsrevet meget kraftigt fra den virkelighed, som det vedrører. Fordi når det vedrører, når du så, når du så siger fattigdom eller ulighed, så siger du dybe film, ja, det er sådan noget, som faktisk er både World Economic Forum og FN's store Grand Challenges. Og hvis filosofi kan bruge ind i det spørgsmål, så er det vedkommende på en helt stor måde. Og det er jo politisk filosofi eller etik for det tilskyld. Ganske gode ting at gå. Okay. Hvad har I ellers af spørgsmål? Altså, vi kan jo godt fortsætte det. Vi kan jo bare trykke på knappen, så kan vi fortsætte det til. Det er man jo ikke klogere af i dag. Så I talte noget, som noget om, at det er bedre at have få ord, og så er jeg nødt til at sige. Ja, det er det. Det er bare sådan ikke noget. Det gjorde det ikke ondt, men det er ikke ondt. Et kort spørgsmål. Hvis sjælen eksisterer, er det så forklaringen på det sorte stof, det mørke, det mørke energi? Hvis sjælen eksisterer. Hvis sjælen eksisterer. Sjælen eksisterer. Altså man kan jo sige, at altså, ud fra det princip, at vi ikke ved, hvad sjæl er, og vi heller ikke ved, hvad mørke energi er, så er det jo ikke. Altså, så, så vil jeg sige, at jeg vil nok ikke være den, der siger helt sikkert ikke. Men jeg vil sige, at der er heller ikke sådan nogen tegn i sol og måne på, at, at det er det. Men på den anden side er der heller ikke nogen tegn på, Altså, fordi vi aner jo ikke, hvad altså, mørk energi til det med, at der ikke lige ved, hvad mørk energi er. Så er det et begreb, som fysikere har fundet på, vel, lidt over i filosofiens, filosofiens øh, folkegader. Fordi der er en observation, vi ikke forstår. Det er, at når vi kigger på, hvordan universet udvider sig, så viser det sig, at det udvider sig ikke bare, det accelererer, det udvider sig hurtigere og hurtigere. Og det kan man som fysikere så ikke have, fordi hvis noget skal udvide sig hurtigere og hurtigere, så skal der jo enten ligesom være noget, der skubber på, eller noget, der trækker udenfor. Og noget, der trækker uden for universet, det kan vi slet ikke rumme i vores hoveder, så vi, vi prøver at forestille os, at der er noget inde i universet, som der bliver mere og mere af, som skubber universet fra hinanden. Men det er jo i modstrid med stort set alt fysisk sund fornuft, fordi at, så er man jo ude i sådan noget med, at der ingenting kommer der noget, og hvad, hvad er det for noget? Og, og vi kalder så bare det faktum, at universet ikke bare udvider sig, men det accelererer. Vi siger, at den energi, der skal til for at accelerere universet, kalder vi så også energi. Og vi ved simpelthen ikke, hvad det er. Og det kan dække over alt fra dårlig fysik, kan man sige, at det kan jo være, at der er et eller andet grundlæggende galt med vores fysiske modeller. Øh, sådan så, at der slet ikke er noget mørk energi, der er ligesom bare manglende forklaring, kan man sige. Eller det er noget konkret, at det er en femte naturkraft, som måske kan løse, når vi finder ud af det her, så har vi måske løst verdens energiproblemer eller et eller andet. Ikke? Og det er jo så, for lige at bringe et filosofisk spørgsmål tilbage, som er lidt interessant. Hvis man nu forestiller sig, at menneskeheden fik store mængder af gratis energi, som jo på en eller anden måde var CO2-neutral og ikke kostede noget, så kan man jo så overveje, om så jordens energiproblem var løst, men så vil der jo ske det, og så vil vi jo frose med det, for det gør vi jo som mennesker, hver gang vi får et nyt lejt, så frosser vi. Og så vil vi jo hænge lamper op over det hele, og vi vil finde på alt muligt, og vi vil lægge varme i, i vejene, så vi aldrig behøver at skåle sne, og hvad vi ellers skulle finde på. Og det giver også varme, kan man sige. Ikke? Så derfor så vil jordens globale opvarmning, det vil stadigvæk komme, bare på en anden måde. Øh, bare sådan, så man ikke lader sig alt for begejstret for, at det måske er nemt at løse det der problem øh, med, med, med gratis energi. Fordi i virkeligheden, så er det måske modhold, der er vejen frem, og ikke, ikke fors. Så det var sådan en lille moralsk. <laughs> Men ellers, så vil jeg, altså jeg, jeg vil egentlig godt konkludere dig på den der uløse måde, og sige, at jeg mener jo bestemt ikke, at jeg tror, at er død. Men det er jo mest, fordi jeg er interesseret i, om, om du synes, at vi skal kalde det her en kirkehule, eller om vi skal satse på, at det faktisk nu, at vi har sat en større fredning i gang med en kirkehule. Jeg synes, vi skal passe på det. Så er der brug for det. Ja. 
Jeg har sagt det for grund til, at jeg mener, at jeg vil ikke lægge den der bysofikiste, der er i en uge, synes jeg. Men det er jo altså dyrt, at du klar over, at det er jo værd at ruinere Rusland, at de har ledning. Altså hvad er det Ja, det har jo ligget der, det koster jo som alt. Utrolig meget, der er mange forskere, der arbejder på, og det er sådan en præsentabel i de klaskister. Men hvad er der engang? Der er engang en dekan, der har sagt, at fysikerne, de er enormt dyre at have, de skal have det andet lyst. Og matematikerne er også alt dyre at have, de skal have deres tavle. Det er så om, at de er billige, men de skal kun være pigerne, de gider engang, så de skal ikke engang være viskeleder. Så, så, det, så på den trækken der, så er balsameringen af ugen jo relativt billig ja. øh, i sammenligning med, hvad I koster. Ja, ikke? <laughs> grunden til, grund til, at jeg nævner det her balsamering, som jeg også bruger af det på vores sjov, det skulle også være for at sige, at jeg skal ikke lægge den her fysikalist, og jeg er sådan set glad for, at den gør det fint. Men jeg vil godt have balsameret den på en sådan måde, at det, som der ligger rundt om, det er alle de andre videnskaber. Så bliver den balsameret i den, og så tager vi spørgsmålet op næste år. Og næste år igen. Og så kører vi men i videnskab og fysisk sammen. Men er den så ikke lidt kedelig? Altså fordi hvis du balsamerer noget, så er det jo statisk. Altså så forandrer det sig jo ikke. Og, Ej, det... og jeg mener, så er det jo uinteressant for os andre, undskyld, jeg siger det. Altså det er jo sådan, at altså, det... og, og have en kæreste, der ikke forandrer sig, det er jo... Nå, men mens, mens du er i balsam, det, det gærer jo også. Det, ja, nu har vi... Konkluderet på, 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 det er helt det. <laughs> og det var rigtig godt. Tak for det. Det tager vi ud af det der. <laughs> altså ligesom ingenting jo ikke kan komme. Altså man kan ikke få noget ud af ingenting. Ikke det hele ud af ingenting. Det kommer ud af. Altså så kan ting jo heller ikke blive til ingenting. Altså på en eller anden måde bliver alting jo altid til noget andet. Og ikke andet så bliver man til varme energi. Altså. Så, øh, jo, altså, men man skal lige huske at filosofien er jo et fag. Det er jo ikke et liv, eller et, det, det er ikke realificeret som et ting. Ja, ligesom, ligesom fysik, det er jo heller ikke et ting, det er et fag. Det er en praksis. Ja, på den anden side klimmer jeg mig lidt til det håb, fordi jeg sidder i Københavns Universitets bestyrelse, at bare fordi universitetet i sin dårskab, og på grund af politikerne vælger at nedlægge fag, så forsvinder de ikke fra livets overblik. Ja. At de er levedygtige langt ud over, men hvad kan man sige, bestyrelser kan finde på at... Men jeg synes, at spørgsmålet er rigtig godt. Mm. Og men jeg måske vil bestride grundpremissen lidt at sige, at man kan tale om filosofi, eller for den tage skyld fysik, eller en som helst anden fag som en ting. Det er jo en praksis. Det er en mængde metoder. Det er nogle centrale spørgsmål, og så er det Og den kan vi så pille fra hinanden og sætte sammen på forskellige vis. Men det får jo ikke ting til at vurdere, at vi stiller spørgsmål på andre måder, og venter 20 år eller 100 år, og så ser vi, at fysikken er noget af det, og tilsvarende filosofien. Og det er derfor, jeg mener, at der er en mere strategi for filosofien i særklasse på, fordi det kan den gære i mellemtiden, og så kommer den ud på den anden side mere informeret, end det var inden. Men kan man stille spørgsmål, hvis man er fascineret? Altså, for mig finder jeg noget, så er jeg meningen i livet, det er jo at stille spørgsmål. Altså, det er jo det, der driver en ud af sengen hver dag, at det er jo det der. Men du ved ikke, at det er bare fordi, at vi vidste, at vi ville klæde den død i dag. Altså, døden jo ikke er det. Den vil jo leve videre. Og, 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 og for den betragtning der, det er også derfor, jeg, jeg kvier mig med at kalde mig selv filosof. Jeg hader det, fordi jeg synes, det er enormt pompøst. Men jeg synes også, det er arrogant samtidig. Fordi hvis filosofi betyder kærlighed til vide, der kommer hele. Hvis vi vil betyder kærlighed til vide, så er vi jo alle sammen filosofer. Så er det ikke noget, der er forberedt dem, der er uddannet på universitetet. Og derfor er det mere ret, hvis jeg kan lide professor i filosofi, det er sådan set det her. En fysiker kan man godt gøre med retvisighed, og med en vis form for stolthed kalde sig selv. Sagt på den måde at forstå, at man kan jo ikke lægge filosofien i kisten, hvis det som filosofien i sidste stand betyder at have kærlighed til viden. Så er samfundet fag jo kærlighed til viden. Og det er jo også en grund til, at man ikke udsøgte, at man bør meget se, fordi det var jo ligesom ikke rigtig det, der var en pointe. 
Og, og så længe at vi har en aktivitet, der giver os indsigt. Og der har Anja, der bliver Anja og jeg en grundlæggende nemlig. Sandheden er jo altid, altså, sandheden er altid, hvad skal vi sige, interessant for os. Også når den er, sandheden er altid besværende for os, også når den er til besvær. Det er jo det, som der er ved at være menneske. Vi er spørgelige individer, det er det, som man andet driver os frem. Og på den måde er det ikke stort anderledes at spørge selv, om man skal have en ny kummefryser, eller finde ud af, hvordan, man, hvordan øh, sorte hunder ser ud. Det er jo stadigvæk spørgsmål, som piger vores nysgerrigheder bliver noget som svar. Så det, vi kan ikke lægge den del af i kisten, det ligger defineret i vores DNA, at vi er spørgsmål. Og at, at sandheden, sandheden betyder noget for os. Det orienterer vi os i lys af den måde, vi tager beslutninger på. Agerer i verden, handler, orienterer og beslutter os. Så bare fordi vi har været død, bliver mygtet af det, det ville betyde, at vi så kunne fjerne os alle sammen på verdens overfladen. Det ville til gengæld nok virke. Men det er lidt en dystopi, jo. Ja, jeg tror, at vi skal til at slutte nu. Uh, så jeg tror, vi kan konkludere, at, at uh, filosofien er i hvert fald ikke. Der er stadig liv i ulen. Filosofien er ikke død. Anja mener, at filosofien det er et sted, hvor sådan idéernes legeplads, kan man sige. Og Vincent, som skal være professor i filosofi, han er sådan lidt mere med, at filosofi det er noget, der skal, man skal lave i samspil med andre videnskaber. Så det er sådan lidt omvendt af, hvad man måske kunne have troet, det ville være. Ja, det skal man også sige, at Vincent synes, det er ikke nok at være alene på en legeplads, der skal være nogen legeplads. Det er meget sikkert, altså. Ja. Det er svært at vinde alene, altså. Ikke ja. hvis man er fysiker, så ved man, at man bare skal sætte sig på det. Ja. ja, det er virkelig interessant og også sjovt. Og lidt til. Og ja, det er et spørgsmål, som er relevant både i dag og også næste år. Det er det, vi skal forholde os til, hvad han går og laver med det her filosofi og fysik. Hold os kris til, kan man sige. Uh, tusind tak fordi I deltog, og, uh, ja, uh, og tusind tak fordi I lyttede med, og vi er slet ikke færdige endnu. Uh, I er meget velkommen til at blive, fordi nu kommer Her Tribe og spiller mere musik, og Ølke og hans violin, og vi har også, uh, jeg har faktisk lavet, uh, jeg har lavet småkager til jer. <laughs> Det startede sidste år, uh, Leonardo da Vinci, han siger, at, uh, at uh, Simpelhed er det ultimative raffinement. Så jeg fandt de mest simple, de mest simple opskrift, jeg håber at finde. Og det er så det små her i går. Det er spændende, men de er meget større, så det er meget nemmere at Og der er også en udstilling her. Og så er der den her, øh, det her videnskabelige eksperiment, som jeg håber, I alle sammen er nødt til at deltage i. Det er meget simpelt og let. Det er heroppe, så vi skal faktisk komme op lidt gang. Og jeg tror, der kommer en meget interessant konklusion ud af det. Hvis I har lyst til at tale med Holger, så, så kan I også spørge ham til talet, og filosofi og videnskab bruger jeg ikke, hvis så har lyst til at tale om det. Og lidt af gangen kan I komme op i observatoriet og prøve de her, ikke solbrønder, men uh, solfiber. Uh, ja, så der er masser af mere programmer. Tykki, Anja og Vinkland. Thank you.